จ้าคันหน้านี่คือนกยักษ์ดูกติมัลติสตาร์ดาพันสองเอนดูโนะครับหลายคนจะมีคําถามนะครับว่าเอนดูโรมันต่างกับตัวพันสองธรรมดาหรือพันสองเอยังไงนะครับมันเป็นลายที่เพิ่มเติมขึ้นมาถ้าในยุคก่อนหน้านี้เราจะเห็นแต่ตัวพันสองธรรมดาพันสองเอที่หลายคนทราบกันดีแหละว่ามันเป็นรถทัวริงแต่การใช้ของหลายๆอย่างออปชั่นหลายๆอย่างเหมาะกับทางดําเป็นส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครเคยมีโอกาสได้ดู YouTube คลิปหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเปลี่ยนของดูกติมี CEO คนหนึ่งนะครับที่มีการคิดคอนเซปต์คาร์มาว่าอยากได้รถรุ่นหนึ่งที่เป็นทุกอย่างอารมณ์ตอบโจทย์สายสปอร์ตสายเดินทางสายเอาว่าเข้าป่าได้อ่อนๆจนกระทั่งเกิดดูกติมัลติสตาร์ดาพันสขึ้นมานะครับซึ่งโอเคแต่มันก็ยังเป็นรถที่เน้นในทางดำแต่ในเจ้าคันหน้านี้คือเอนดูโรเอนดูโรก็เป็นแนวของตัวรถรุ่นนี้หรือคอนเซปต์ของรถคันนี้เลยนะครับซึ่งนะตัวพื้นฐานโครงรถและเครื่องยนต์ของมัลติสตาร์ดาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพันสองเอสพันสองธรรมดาหรือเอนดูโรเนี่ยมันคือพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันมากเพียงแต่นะคอนเซปต์ที่เป็นคําว่าเอนดูโรมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะครับให้เหมาะกับสไตล์ของเอนดูโรมากขึ้นสิ่งแรกเลยเห็นถังน้ํามันที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเอนดูโรได้ถังน้ํามัน30ลิตรดูกติเคมไว้ว่าสามารถวิ่งได้450กิโลเมตรนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้าเทียบกับรถมาตรฐานเนี่ยประมาณ1ถังวิ่งได้ประมาณ250โลนะครับแต่ตัวนี้วิ่งได้450โลต่อมาล้อเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดนะครับพันสธรรมดาพันสองเเราจะเห็นล้อที่มันเป็นล้อแม็กแต่ตัวนี้ได้ล้อที่เป็นซีรวนนะครับมีความชัดเจนที่มีความเป็นเอนดูโรหรือว่ารถทัวริงสายทางฝุ่นเยอะขึ้นนะครับถามว่าล้อแม็กกับล้อซีรวนมันต่างกันยังไงโอเคเรื่องน้ำหนักจริงๆเดี๋ยวนี้ล้อแม็กกับล้อซิลเลอร์ผมว่าเขาไม่ค่อยต่างกันแล้วล่ะแต่โจทย์ของล้อซิลเลอร์น่ะมันได้เรื่องตัวเวลาเราไปลุยป่าลุยเขาลุยโคนหรือลุยเลนนะครับลองดึกภาพถ้าเราล้อแม็กไปลุยได้ไหมยางมันก็ยางเหมือนกันเราไม่ได้ล้อลงพื้นนี่เรายางหน้าสัมผัสกับเลนนะครับแต่ลองดึกภาพล้อเราจมเข้าไปในเลนครึ่งหนึ่งวงล้อหนึ่งวงจมเข้าไปครึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าจมประมาณเนี้ยนะล้อที่เป็นล้อแม็กจะเกิดโหลดมากกว่าล้อที่เป็นซีรวนนะครับเพราะว่ามันเป็นซีซีซีซีโหลดมันจะน้อยกว่าเวลาเราวิ่งลุยน้ําหรือลุยอะไรนะครับมันก็นิดนึงแต่มันมีผลนะถ้าเกิดใครเคยเผลอลองเอาล้อแม็กไปลุยโคนนะครับหลังจากที่ถึงบ้านเราจะเจอขี้โคนขี้เลนอยู่ในล้อแม็กถ้าเราส่องไฟดีๆในล้อแม็กนะครับข้างในมันกวงนะมันไม่ได้ตันมันไม่ได้ทึบนะครับในรถหลายๆรุ่นส่องไฟเข้าไปข้างในมันกวงไปหมดเลยดินนั่นแหละมันจะเข้าไปอยู่ในนั้นหรือพวกขี้เลนขี้ดินที่ตอนมันเปียกๆอยู่แล้วมันแห้งคานั้นเอาออกยากมากนอกจากล้อแม็กกับล้อซีรวดสิ่งที่บ่งบอกความเป็นทัวริงเอนดูโรชัดเจนขึ้นมาในตัวนี้คืออะไรสังเกตที่ล้อเหมือนเดิมแม่คุยกันเรื่องล้ออีกละถ้าในตัวพันสองธรรมดาพันสองเอสจะเห็นเป็นล้อแม็กขนาดรอบวงอยู่ที่17นิ้วแต่ในเอนดูโรหลัง17หน้า19นิ้วบ่งบอกความเป็นทัวริงอย่างชัดเจนนะครับต่อมาล้อเหมือนเดิมแม่รู้สึกว่าล้อนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับที่ต้องใช้คําว่าหลายคนร้องว้าวและหลายคนไม่ทราบในจุดนี้นะครับเห็นเป็นล้อซีรวดทุกคนคงนึกภาพล้อซีรวดข้างในต้องมีอย่างไหนแต่ดูปกติมัลติสตาร์ดาเอนดูโรเห็นเป็นล้อซีรวดข้างในไม่มีอย่างไหนนะครับเป็นล้อแบบทูเฟลตนะครับนะตัวซีรวดฝั่งที่อยู่กระดุมไม่ได้แปลกอะไรแต่ในตําแหน่งที่มันแทงออกมาในขอบวงล้อนะครับโดยปกติรถส่วนใหญ่จักรยานเลยหรือมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ที่มียางในเนี่ยมันจะแทงเข้าตรงกลางซึ่งนี่แหละเลยต้องมียางในนะครับแต่ในล้อชุดนี้มันจะแทงออกมาตรงขอบแหมกรอบนอกนะครับคือนอกยางทําให้ตัวนี้ก็เลยเป็นทูเฟลตนะครับต่อมาก็มีพวกแคสบาร์กับกระเป๋านะครับปี๊บข้างและแคสบาร์เป็นของโทรเทคที่ทําให้ดูปกติเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยเฉพาะก็คือชุดนี้ออกมาจากโรงงานไม่ใช่เป็น after market นะครับจะมีเขียนเลยว่าดูปกติ performance by Tooltech ที่ใส่ให้รถรุ่นนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็กลับมาที่อกล่างนี่นิดนึงนะครับนะตัวกาดอกล่างเนี่ยถ้าดูในตัว S ธรรมดามันมีอกเหมือนกันนะแต่เป็นอกน้อยๆมันอาจจะไม่เป็นอกเต็มขนาดนี้นะครับแต่คําว่า enduro ทําไมต้องมีขนาดนี้เพราะโจทย์การใช้งานรถคันนี้บางทีเราวิ่งเข้าไปในป่านะครับในดินในโคนหินหรืออะไรก็ว่านไปโอกาสที่เราข้ามเนินแล้วหินมันไม่พ้นถ้าหินมันกระแทกเข้าแข้งเข้ากองแล้วมันเครื่องน้ำมันเครื่องแตกคาในป่าเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับแต่พอมีกาดตัวนี้มันช่วยได้เยอะเอาง่ายแถแล้วไถไปได้เลยซึ่งนะ
สิ่งที่ได้คืออะไรแรงท็อกที่เยอะขึ้นแรงม้าอาจจะไม่ค่อยเห็นเยอะเท่าไหร่แต่แรงท็อกเนี่ยเยอะชัดเจนขึ้นรวมถึงประหยัดน้ํามันขึ้นในตัวรถปกติเนี่ยดูปกติทั่วไปจะฟิกองศาอยู่ที่11องศานะครับก็คือองศาคาบเกี่ยวของโอเวอร์แลบระหว่าง IDA เสียเนี่ยจะอยู่ที่11องศาในรถที่ไม่มีระบบวางแบบผันเวลาเราจังหวะที่เราขับขับมาแต่ลากเกียร์หนึ่งนะปื๊ดณจุดจุดหนึ่งถึงแรงบิดสูงสุดเนี่ยเราจะรู้สึกมันอื้อแล้วเราต้องตบเข้าเกียร์สนะครับเพื่อให้มันต่อเกียร์หรือทดเกียร์ไปในเกียร์ที่2แต่ในรถที่มีระบบเบาผ่านมันจะปื๊ดแล้วมันก็ปื๊ดได้อีกนิดนึงเพราะว่ามีการสไลด์องศาแคมช่วยก็คือรอบทอกมันก็จะเยอะขึ้นในเกียร์นั้นๆนะเครื่องยนต์ที่มีซีซีและแรงม้าเท่ากันนะครับนี่ก็คือระบบเบาผ่านที่มีอยู่ในตัวเครื่องบล็อกนี้แหละมาสตาร์ทให้ฟังหน่อยดีกว่าลืมบอกไปกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับก็ปกติแล้วแหละรถพรีเมียมของดูปกติรถหลักล้านนะครับกุญแจเราพกไว้ในกระเป๋าอย่างเดียวหรือว่าถ้าลืมพกกุญแจก็ป้อนรหัส NEM 4ตัวเราก็สตาร์ทออกไปได้เลยนะครับแต่ผมพาไว้ที่ฝาถังแล้วกันเพราะว่าฝาถังยังคงต้องใช้ตัวกุญแจเปิดอยู่นะครับซึ่งแรงม้าสูงสุดในเครื่องยนต์บล็อกนี้มาที่160แรงม้าที่ 9,500 รอบมันมีจุดหนึ่งที่มันแตกต่างกับ GS อย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมก็ค่อยพูดแล้วกันเอาว่าท้ายคลิปเดี๋ยวจะพูดข้อเปรียบเทียบให้ฟังระหว่างตัวนี้กับ GS ว่ามันมีฟิลลิ่งที่มันแตกต่างกันยังไงต่อมากลับมาที่เครื่องยนต์แรงบิดนะครับตัวนี้อยู่ที่136นิวตันเมตรที่ 7,500 รอบซึ่งสังเกตเนี่ยนะคำว่าทัวริงของดูปกติมันจะมีความที่รู้สึกว่าแปลกกว่าชาวบ้านเขานะดูปกติคำว่าทัวริงเนี่ยแรงม้ามันไม่เยอะขนาดเนี่ยในรถค่ายอื่นๆนะครับต่อมาเรามาดูที่น้ำหนักตัวรถนะครับน้ำหนักตัวรถตัวนี้อยู่ที่254กิโลกร,รมัมรวมของเหลวแล้วนะครับถามว่าหนักไหมหนักหนักนะครับแล้วบวกกับว่ามันสูงด้วยผมเข้าไม่ดูเลยดีกว่าพอผมสูงเนี่ย168เซนติเมตรนะครับความสูงในการตั้งรถขึ้นมาเนี่ยตรงนี้พื้นมันลื่นนะรู้สึกว่าแม่คือลื่นตั้งแต่ขาซ้ายมันสลิปนะครับการยกรถตั้งข้างในให้ตรงไม่ต้องเทียบกับรถรุ่นอื่นเทียบกับตัวพันสองด้วยกันนะครับพันสองด้วยกันไม่รู้สึกว่าหนักขนาดนี้แต่ถามว่าน้ําหนักจริงๆตัวเนี้ยหนักกว่าตัวพันสองธรรมดาสิบกว่าโลเองนะประมาณสิบสิบยี่สิบโลเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้นะแต่ฟิลลิ่งที่ตัวนี้ทําให้มันหนักกว่าพอเรื่องความสูงในสเปคสากลนะครับความสูงระหว่างพื้นถึงบอดเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่87เซนติเมตรโคตรสูงแล้วง่ายๆแต่พอมาเป็นสเปคไทยเขามีการปาดบอดนะครับเหลือ85เซนติเมตรก็พอๆกับอาวันพอๆกับอาวันแต่น้ำหนักมันเยอะกว่านะครับก็เลยเนี่ยถ้านั่งผมก็สไลด์ดักมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเอาขาขวาต้องคอยแตะเบรกตรงนี้ไว้ตลอดแล้วขาซ้ายถึงจะลงส้นเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดเราลงซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบปลายเท้าแบบจี๊จิกจี๊จิกนะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นคงเลยมาเดี๋ยวผมเบิ้ลเครื่องให้ฟังหน่อยดีกว่าอุณหภูมิตอนนี้ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง90องศาแล้วนะครับผมชอบดูปกติอย่างหนึ่งคือตรงนี้นี่แหละอันนี้ท่อเดิมนะครับสไตล์ของเครื่องยนต์ดูปกติท่อเดิมก็พอแล้วไอ้นี้มันดังวะท่อขนาดนี้ป่ะคือเดซิเบลมันไม่เกินนะครับเอาเข้าไปขี่ตัวขนส่งได้เลยแต่ในขณะขับขี่มันจะมีเสียงแบบทุ้มๆอ่อนๆน,นะครับแล้วเสียงมันแบบดูดูดันๆแบบโหดๆหน่อยนะซึ่งมันก็ชัดเจนแหละว่ามันคือดูปกตินะครับว่าหลายค่ายค่ายอื่นๆสี่เลียงบ้าง2เลียงบ้างบ็อกเซอร์บ้างเสียงมันจะไม่เป็นอารมณ์นี้ซึ่งเสียงนี้ถ้าเราได้ยินอยู่บนท้องถนนเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับขับผ่านทั้งหลังเนี่ยรู้เลยว่ามันคือดูปกติต่อมาเรามาพูดถึงฟิลลิ่งการขับขี่หน่อยอยากบอกว่าผมแอบเอาคลิปคันนี้ไปอัดแล้วนะแต่ GoPro มันค้างในขณะที่อัดได้ประมาณ 4-5 นาทีเองโคตรเฟลเลยและคลิปนั้นเป็นคลิปที่ผมเอาไปออกไปขี่คันอื่นด้วยนะมีหลายคันมีฮายงฮายาขี่ไปเป็นแก๊งเลยนะปรากฏว่าเอากลับบ้านแทบจะกีดเต๋าแตกเลยเมมไม่อัดนะครับ GoPro มันค้างกว่าท่านั้นนะผมแบบอยากจะเคลียงทิ้งเลยเลยเดี๋ยวไว้เอาไปอัดให้ดูอีกทีนึงแต่จากที่ลองขับเนี่ยวิ่งเข้าเมืองถามว่าอึดอัดไหมยอมรับอย่างหนึ่งว่าพอเป็นในดูโลมันสูงมันก็อาจจะอึดอัดนิดนึงเวลาผมติดไฟแดงนะหรือว่าซอกแซกที่แบบว่าอาจจะต้องเอาขาช่วยลงนิดนึงแต่ถามว่าการเดินทางไกลๆยาวๆออกทริปเป็นรถที่ขี่แล้วสบายมากสบายโคตรในยุคเก่าผมเคยมีโอกาสได้ขับมัลติส
จะบอกว่าไม่สั่นเป็นไปไม่ได้ไหมสี่สูบยังสั่นเลยแต่สี่สูบโอเคสี่สูบมันสั่นน้อยแต่พอคําว่า2สูตรยังไงก็ต้องสั่นแต่คําว่าสั่นในที่นี้ลุกในยุคใหม่ๆเก็บรายละเอียดเรื่องสั่นในรอบสูงได้ดีมากนะครับก็ผมว่าก็เนียนขึ้นเยอะแล้วแหละเอาว่าให้ขี่ผมยังไม่มีโอกาสได้ขี่แบบยาวๆเกิน2อสามร้อยโลนะแต่ลองไปวนสั้นๆนะวันนั้นก็ประมาณ4ี่ห้าสิบโลได้นะรู้สึกว่ามันขับสบายขึ้นขับสบายขึ้นถามว่าให้ผมยิงยาว450โลเลยน้ำมันหนึ่งถังนะ่ยโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ในคันเก่าเนี่ยบอกได้เลยประมาณ150โล200โลผมต้องแวะสะบัดมือที่ปั๊มแล้วเพราะมันสั่นมือจริงๆเรื่องโชกฟิลลิ่งผมว่าไม่รู้ว่าเขาเซตโชกต่างกับตัวพันสธรรมดาหรือเปล่านะครับมีความรู้สึกว่ามันต่างกันชัดเจนนะครับตัวนี้มีการเซตโชกที่รองรับการจําเนินการตกหลุมคือเอาว่าเหมาะกับเอนดูโรมากขึ้นถ้าวิ่งถนนเมืองนอกอาจจะไม่เห็นผลนะครับแต่ผมเห็นผลมากเลยเพราะวิ่งถนนเส้นกาญจนานมีหลุมมีบ่อมีท่อผมลองแบบขับแบบมาความเร็วร้อยกว่าๆนะครับแล้วขับแม่งลงท่อไปเลยคือท่อมันจะมีระยะแบบยุบตัวนิดนึงอะ่ะอย่าบอกว่าโชกตัวนี้มันนิ่งมากปึกปึกรู้สึกโอเคลงท่อแต่มันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่ามันสะบัดเลยนะในรุ่นอื่นๆโดยเฉพาะรถสปอร์ตโอ้โหเจอท่อเนี่ยผมต้องแทบจะดิฟหนีเลยนะครับเพราะว่าตกท่อที่มันมันมันกระเทือนขึ้นมาถึงมือหัวนี่สั่นเลยนะครับถนนคอนกรีตให้ไม่เรียบอย่าบอกว่าขับแล้วเรียบเหมือนถนนลาดยางเรียบๆเลยอันนี้พูดแล้วเหมือนโมแต่โชกสกายฮุกไฟฟ้าตอนนี้มันปรับได้ฉลาดจริงๆชอบนะชอบนะแล้วก็ขับความเร็วสูงๆมีการสะบัดด้วยไหมรถทัวริงมีการสะบัดนะครับมันซ่อนอยู่ใต้แผงคอล่างอยู่ตำแหน่งด้านล่างนะครับก็อารมณ์เล็กๆอยู่ด้านล่างนะครับก็ยังดีวิ่งเร็วๆมันก็ช่วยได้เยอะนะครับต่อมาเรามาพูดถึงออปชันนะครับที่เราไม่เห็นด้วยตาเปล่าดีกว่าเป็นออปชันที่อยู่ในรถนะครับต้องไปลองเบรกจริงๆลองเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงๆนั่นแหละถึงจะรู้ว่ามันมีนะครับสิ่งแรกขาดไม่ได้ดูปกติมีเรื่องตัวไลดิ้งโหมดนะครับก็สามารถปรับโหมดได้เป็นเรื่องปกติแล้วแหละบอกว่าโหมดสปอร์ตแรงม้าสูงสุด160ตัวมันแรงไปเราตอนตอนตอนตอนลงมานะครับเป็นโหมดโทลิงโหมดเออร์เบิร์นนะครับหรือว่าจะปรับเป็นเอนดูโรด้วยแรงม้ามันก็จะต่อลงมารวมถึงโหมดต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตัวแรงม้าอย่างเดียวจะคุมเรื่องตัวความยืดหยุ่นของตัวสกายโฮกก็คือโชกไฟฟ้านะครับแข็งอ่อนระยะยุบตัวอะไรก็ว่านไปรวมถึงตัวความเซนซิทีฟของ ABS แล้วก็ตัววินลี่คอนโทรลหรือแท็กชั่นคอนโทรลง่ายๆนะครับมันก็จะมีการควบคุมในแต่ละโหมดด้วยซึ่งค่าแต่ละค่าในโหมดเนี่ยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าลึกๆได้อีกนะครับแล้วก็มีพวกคูสคอนโทรลก็สไตล์รถทัวริงเงินครับไม่ต้องบิดให้มันขับไปเรื่อยๆของมันแล้วก็บูทูธบูทูธตัวนี้ก็คือจะสามารถต่อหรือแพร์เข้ากับมือถือแล้วนะครับที่เป็น Android หรือว่า iOS นะครับสามารถดูได้ว่าเวลาคนโทรมามันจะขึ้นชื่อที่หน้าจอนะว่าใครเป็นคนโทรเข้ามาไม่ใช่กิ๊กไม่ต้องรับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นแอปของดูปกตินะครับมันสามารถส่งพวกค่า Data อะไรต่างๆแต่ผมยังไม่เคยลองเล่นนะส่งเข้ามาในมือถือเพื่อดูอีกทีหนึ่งว่าค่าการทํางานอะไรยังไงได้บ้างนะครับอันนี้เป็นออปชันลึกๆอีกทีนึงแต่ยังไม่เคยเล่นเดี๋ยวไว้เล่นละเอียดแล้วมาโม้ยฟังอีกทีหนึ่งแล้วก็ต่อมานะครับที่ต้องใช้คำว่าเป็นออปชันเทพที่มีอยู่ในรถรุ่นนี้แล้วก็เป็นรถรุ่นแรกๆของโลกที่มีระบบตัวนี้นะครับนั่นคือ IMU IMU คืออะไรวัดองศารถเอียงซ้ายเอียงขวาหน้าทิ่มหน้ายกท้ายทิ่มคือเอาไว้มันจะวัดว่ารถเราอยู่องศาที่มันตรงหรือเอียงหรืออะไรยังไงนะครับเพื่อใช้ในการคำนวณหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น cornering ABS cornering ABS คืออะไรในขณะที่เราเข้าโค้งอยู่มีกิ่งไม้มีอะไรตัดหน้าเรากดเบรกกระทันหันให้ ABS ทํางานถ้าเป็นระบบเอก ABS ปกติเราจะล้มแต่พอมี cornering ปุ๊บรถจะตั้งขึ้นมาตรงแล้วเราก็จะหยุดอย่างมั่นคงเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นออปชันที่ต้องมีอะไรตัดหน้าจริงเราถึงจะได้ใช้นะคือไม่ได้ใช้เพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็แท็กชั่นคอนโทรลรวมถึงวิลลี่คอนโทรนะครับแท็กชั่นคอนโทรกับวิลลี่คอนโทรคล้ายๆวิลลี่คอนโทรก็คือการเรื่องออกตัวละลอหน้ายกเครื่องมันมีความแรงมากนะตัวแรงทอร์กของตัวเครื่องยนต์มันเยอะมากบางที่เราบิดแรงๆโอกาสที่ล้อหลังจะสลิปหรือล้อหน้ายกขึ้นมาเยอะมากไอ้ตัววิลลี่คอนโทรหรือว่าแท็กชั่นคอนโทรนี่แหละจะควบคุมนะครับให้ล้อหน้าหลังมันหมุนสมดุลกันแล้วออกตัวได้ดีที่สุดนะครับมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งแหละที่เอาไว้วิ่งลุยโคนมันจะไม่สลิปทิ้งเอาง่ายๆนะครับต่อมาเป็นออปชันที่ผมเพิ่งเคยเจอในรถรุ่นนี้นะไม่แน่ใจว่าค่ายอื่นมีงี้ไหมนะแต่ยอมรับเลยว่าเฮ้ยมันเป็นรายละเอียดที
นะัตัวเบรกมือเบรกเท้าเนี่ยจริงๆถ้าเกิดคนที่คุมคอนโทรลดีๆนะครับว่าเอ้ยเราเนี่ยกำเบรกแล้วเราก็ใช้แบบอุ้มมือค่อยๆออกตัวเล้งๆเลี้ยงๆถามว่ามันก็ไม่เสียวเท่ารถยนต์นะแต่ว่าเราก็ต้องใช้มือข้างขวาเก่งๆนิดนึงนะครับแต่พอมันมีตัวเนี้ยมันทําให้ได้ง่ายขึ้นนะตัวรถพอมันเอียงอยู่เรากำเบรกให้รู้ว่ารถเราหยุดอยู่ในที่เอียงสิ่งที่เราต้องทําต่อไปคือต้องออกตัวดูกติจะรู้เลยว่าอ๋อคุณจะออกตัวใช่ไหมซึ่งในขณะที่รถมันเอียงเนี่ยขาเราต้องลงพื้นอยู่แล้วเพราะว่าขาเราต้องจิกพื้นไม่ให้รถมันไหลไปข้างหลังควบคู่กับเบรกหน้านะครับในขณะที่เราก่อนจะออกตัวตัวรถจะรู้เลยว่าเอ้ยคุณกําลังจะออกตัวแล้วนะปั๊ม ABS จะส่งน้ํามันเบรกมาที่ล้อหลังนะครับทําให้เบรกหลังมันหยุดชั่วคราวนิดหนึ่งให้เราออกตัวโดยที่เราไม่ต้องกำเบรกหน้าช่วยก็ถือว่าเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่เออเว้ยเขาว่าก็เก็บรายละเอียดได้ดีจริงๆนะนี่แหละผมถึงชอบดูกติเป็นการส่วนตัวนะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับวันอ่อนแอบไปเหยียบโรงงานดูกติที่เรายองมาแค่นึกแล้วยังขนลุกไม่หายเลยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันเขาไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับแต่ก็ผมเก็บบรรยากาศได้แบบเดินไปขนลุกไปแล้วกันอ่ะกลับมาที่ตัวรถตัวนี้ต่อขอใช้คำเดิมแล้วกันดูกติมัลติสตาร์ได้เอนโดโลในโลกนี้ที่มีออปชันอะไรที่อยู่ในมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้มีหมดมีหมดนะครับก็ถือว่าก็สมศักดิ์ศรีและหลานลดระดับคําว่าล้านกว่าบาทนะครับล้านหลักหมื่นเวลาซื้อป้ายแดงนะครับก็ถือว่าเป็นออปชันที่มันมาเต็มจริงๆมาเปรียบเทียบให้ฟังนิดนึงแล้วกันบางคนมีคําถามขึ้นมาลอยๆนะครับว่าเอ้ยเทียบกับ BMW R1002 GS ตัวนี้อาจจะเทียบกับ GS เองก็ได้ถังน้ำมันใหญ่เหมือนกันมิติรถคล้ายๆกันนะครับถามว่ามันต่างกันไหมออปชันที่ว่ามาในตัวนี้มีคล้ายๆกันนะครับโชคไฟฟ้าเออแท็กชั่นวินลี่ออปชันที่มีอยู่ในคันนี้เอาว่า R1000 GS ก็มีเหมือนกันแต่ถามว่าคันไหนดีกว่ากันผมไม่ใช้คําว่าคันไหนดีกว่ากันละกันยังใช้คําเดิมนะครับรถที่ชอบคือรถที่ใช่คุณดูรูปลักษณ์เบื้องต้นคุณชอบมัลติคุณเล่นมัลติคุณชอบ GS คุณเล่น GS อันนั้นแหละง่ายที่สุดแต่สิ่งที่ฟิลลิ่งละกันว่าจากประสบการณ์ที่ผมเคยมีโอกาสได้ขี่ทั้ง2รุ่นนะครับต่างกันยังไงหลักๆเลยคือเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้เป็น L Twin นะครับส่วน BMW เป็นบ็อกเซอร์นะครับสองสูบยิงอย่างนี้นะครับก็คือเป็นสูบนอนฟิลลิ่งต่างกันชัดเจนนะครับคือคําว่า BM เนี่ยยังเป็นเครื่องยนต์ที่ผมว่า BM ไม่ได้ผิดปกติละเจ้าเนี่ยมันผิดปกติดูปกติผิดปกตินะครับถามว่าอะไรสไตล์ของเครื่องยนต์ BM น่ะจะเป็นเครื่องยนต์ที่กําลังมาในรอบต่ําสังเกตว่าแรงม้ามาไม่เยอะมากนะครับแรงม้าสูงสุดมาอยู่ประมาณร้อยี่สิกว่าตัวเองแต่รอบสังเกตว่าจะมาที่ประมาณ 7,000 กว่ารอบซึ่งพอเป็นมัลติสตาร์ดาแรงม้าสูงสุดมาที่160ตัวเยอะกว่าเขา40กว่าตัวนะครับแต่มาในช่วงประมาณ 9,000 กว่ารอบไม่ได้บอกว่าเครื่องนี้ดีกว่าแต่ส่วนตัวแล้วผมมีความรู้สึกว่าลึกๆแล้วถ้าคําว่าทัวริงที่ตอบโจทย์คนที่อยากเล่นทัวริงจริงๆ BM เองรถเยอรมันนะครับมีการพัฒนารหัส GS มาอย่างยาวนานเป็น10ปีนะครับเขาก็รู้สึกว่าตัวนี้แหละมันตอบโจทย์สายเดินทางที่สุดแล้วล่ะมันเป็นฟิลลิ่งที่เออคนส่วนใหญ่ชอบเอาง่ายๆนะคนส่วนใหญ่ชอบนะครับซึ่งการทดเกียร์ช่วงกําลังนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่แรงนะบิดความเร็วเอาว่าถ้าถนนเมืองไทยโล่งๆหน่อยไม่มีรถนะครับคุณจะแช่200แซงไปแซงมาอย่างเงี้ยมันทําได้สบายแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือ GS นะครับเอาว่าแรงไม่ต้องคุยมันเหลือๆเราจนใช้ไม่หมดนะครับเพียงแต่ฟิลลิ่งของตัวดูปกติมันจะเป็นกลิ่นอายของเครื่องจนรถสปอร์ตมากกว่าคือรถทัวริงส่วนใหญ่มันจะเป็นสไตล์ของ GS แหละสังเกตถ้าเกิดใครเคยขับโกวิงนะครับเครื่องยนต์โกวิงเครื่องยนต์เกือบ 2,000 อะแต่ถามว่าทําไมขับแล้วเออมันแรงนะแต่มันจะแรงแบบเนิบๆมาเรื่อยๆสไตล์ของรถทัวริงนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ทัวริงมันจะเป็นสไตล์นั้นแหละแต่พอมาเป็นเจ้านี้มันก็เป็นกลิ่นอายของรถสปอร์ตมันก็เลยเป็นฟิลลิ่งที่เออเราได้ทรงเราได้น้ําหนักเราได้บาลานซ์ของรถที่มันเป็นสไตล์ของทัวริงไบค์นะครับแต่เป็นเครื่องยนต์ของสไตล์รถสปอร์ตอันนี้แหละคือสิ่งที่แตกต่างกันนะครับถามว่าฟิลลิ่งเนี่ยส่วนตัวเอานี้ส่วนตัวล้วนๆไม่ได้บอกว่ามันดีนะครับถ้ามันยังชอบอย่างนี้ผมเองยังเล่นบิ๊กไบค์กับคำว่ารถสปอร์ตเกิดมาชอบบิ๊กไบค์กับรถสปอร์ตมาก่อนหน้านี้เพราะเป็นจุดจุดหนึ่งอายุเริ่มเยอะนะครับอยากเล่นทัวริงแต่เรายังติดคําว่ารถสปอร์ตอยู่มัลติสตาร์ดามันตอบโจทย์ผมแล้วแหละว่าจริงนะครับแต่ถามว่า BM นะกลับมาที่ BMW นะครับ BMW บอกว่าเฮ้ยบางคนบอกว่าเอออยากได้สายสปอร์ต